Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu. Wa nu'minu bihi wa natawakalu alay. Wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina. Ma yahdihillahu fala mudilla la wa ma idunil fala hadiyala wa ashahadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashahadu anna muhammadan abuduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi bashira wa nazira Fa inna al-khayr al-hadithi kitabullah Wa khayr al-hadu hadu Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Wa sharru al-umuri muhdasatuha Wa kulla muhdasatin bida'a Wa kulla bida'atin jalala Wa kulla dalalatin finnar Amma ba'd a'uzu billahi minash shaytanir rajeeb Bismillahi rahmanir rahim Ya ayyuhal lazina amanu Ati'u allaha wa ati'u rasulah Wa la tubtilu amalakum ila al-akhirat عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رأه المسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث Amrina haza ma laysa minhu fahwa ruddun Rahul Bukhari Muslim An Abi Hurairata Rizyallahu ta'ala anhu qal Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Kullu ummati yadu khulun al jannat illa man aba Qila ya Rasulullah man aba Qala atani Dakhala jannat oman aasani fakat aba Rahul Bukhari प्रशंसा शुक्रिया से महान रबुल आलमीन जन्म जे महान रबुल आलमीन सप्ताहिक जमा बारे सप्ताहिक श्रेष्ठ बार सप्ताह सर दिन जाल्ला तला तर मस्जिदे जा आसार सूझ दान कर 
এই জন্য আমরা অন্তরের অন্তস্থল থেকে শুধুমাত্র একমাত্র তার জন্যই শুক্রিয়া আদায় করছি সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত দূর পেশ করছে আমাদের প্রিয় নবীর আহমদ আলিল আলমিনের প্রতি যার আনিত আদর্শই একজন মানুষের জীবনে ছেট করতে পারলে তুলে ধরতে পারলে তাহলে অবশ্যই সে সফল মানুষে পরিণত হবে এই জন্য যার সুপারিশ ছাড়া কেউ জান্নাতে যাবে না তারই প্রতি দরুদ আমরা সংক্ষেপভাবে পাঠ করছি যবে বলি সাল্লাহ আলী সব সম্মানিত মসজিদের মুসলিয়ান আজকের জুমার সংক্ষিপ্ত আলোচনার বিষয় রাসুল্লাহ সাল্লাম এর আনুগত্য করতে আমরা বাধ্য রাসুল্লাহ সাল্লাম এর সুন্নত মানতে আমরা বাধ্য শুধুমাত্র একমাত্র অনুসরণ অনুকরণ আনুগত্য করতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কোনো মাধ্যম নেই এই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত করান সৈহাদিসের আলোকে জোরালো বক্তব্য ইনশাল্লাহ হবে অমা তৌফিকে ইল্লা বিল্লাহ আজকে আমাদের সমাজের অনেক মানুষ এবং অনেক আলেম লামা পর্যন্ত রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের সন্নতগুলো তার যে ছোট ছোট আমল এই আমলগুলো মানুষ তুচ্ছ মনে করে মানুষ অবজ্ঞা তুচ্ছ অবহেলা করে এই জন্য যে এগুলো ছোটাখাটো আমল কি হবে বাদ দিলে কি হবে না মানলে কি কিন্তু রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের প্রত্যেকটা কাজ আমল শূন্য তরিকা যা কিছু আমল যে সমস্ত তার দেওয়া সন্ন্যাত তিনি রেখে গিয়েছেন আমাদের জন্য এগুলা তিনার ব্যক্তিগত কোনো বিষয় না তিনার ব্যক্তিগত কোনো মন করা কোনো কথা না যেগুলো তিনি করেছেন বলেছেন সবই আল্লাহ তালার হুকুমেই করেছেন ঠিক কিনা বলেন সব কিছু কার হুকুমে হয়েছে আল্লাহর হুকুমে রাসুল কোনো দিন মন করা এমনিতে কোনো কথা বলেন নাই বলেছেন কি বলে নাই সোরা নাজমের তিন এবং চার নম্বর আয়তে আল্লাহ বলছেন রাসুলের ব্যাপারে অমা এমতিকো আনিল হাওয়া তিনি কোনো দিন নিজের থেকে বানিয়ে কোনো কথা বলেন নাই সোহান আল্লাহ বলেন রাসুল ব্যক্তিগত কোনো কথা বলেন নাই যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ ওহির মাধ্যমে তাকে জানিয়ে না দিতেন ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দিতেন তখন রাসুল বলতেন এর আগে বলতেন না সব তাহলে সোরা নাজম তিন চার নম্বর আয় থেকে বোঝা যাচ্ছে যে রাসুলের মন গড়া ব্যক্তিগত নিজে বানিয়ে কোনো কথা বলেন নাই জোরা বলেন কোনো কথা বলেন নাই এরপরে সোরা সোরা হাক্য বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ চুয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে যেটা আল্লাহ বলছেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে ধমক দিয়ে বলছেন যে হে মোহাম্মদ যে আপনিও যদি নিজের পক্ষ থেকে কোনো কথা মন করা কথা যদি আপনি বানিয়ে বলেন যেটা আমি বলতে বলি নাই এটা আল্লাহ বলতেছেন রাসুলকে যে আমি যা আপনাকে বলছি ওটাই আপনি বলেন কিন্তু বলতে গিয়ে দাওয়াত দিতে গিয়ে আপনার ব্যক্তিগত যদি কোনো কথা বলেন মন গড়া যদি কোনো কথা বলেন বানিয়ে যদি কিছু বলেন তাহলে আমি আল্লাহ তালা আপনার ডান হাতকে শক্ত করে ধরব এবং আপনার দেহ থেকে মাথাটাকে কেটে একবারে বিচ্ছিন্ন করে দেবো বলো সোহান তাহলে কথাটা কঠিন না সহজ কঠিন কত কঠিন বক্তব্য কত কঠিন একটা জটিল বাক্য আল্লাহ রাসুলের ব্যাপারে উল্লেখ করেছেন যে হে নবী আপনিও যদি কোনো মন করা কথা বলতেন তাহলে আমি আল্লাহ আপনার কাল্লাটাকে কেটে বিচ্ছিন্ন করে দিতাম আল্লাহ আকবর তাহলে কত কঠিন বক্তব্য আর আজকে অসংখ্য লক্ষ লক্ষ আলেম ওলামা ভুয়া মিথ্যাবাদী অসংখ্য লক্ষ লক্ষ হুজুররা রাসুলের নামে বক্তব্য চালিয়ে দিচ্ছেন মিথ্যা ঠিক কিনা বলেন রাসুলের নাম দিয়ে চালিয়ে দিচ্ছেন ইমাম আবু হানিফা ইমাম শাফি রাহেমুল্লাহ ইমাম আবু হানিফা রাহেমুল্লাহ ইমাম মালিক বিন আহমদ রাহেমুল্লাহ এরপরে অসংখ্য ইমামের নাম দিয়ে তারা চালিয়ে দিচ্ছে নাউজবিল্লাহ বলেন অথচ আল্লাহ কত কঠিন বক্তব্য দিলেন যে কোনো মন করা কথা আপনি বলতে পারবেন না যা বলবেন কার পক্ষ থেকে বলেন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে সুরা মায়দা পাঁচ নম্বর সুরা সাতষট্টি নম্বর আয়াত সুরাল মায়দা সেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ বলছেন রাসুলকে ইয়া আইহার রসুল বাল্লিক মাউন ছিলা ইলাহ কামির রব্বি হে নবী আপনার রবের পক্ষ থেকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনাকে যা দেওয়া হয়েছে আপনি তাই প্রচার করেন তাই আপনি মানুষের কাছে বর্ণনা করেন সুবহান তাহলে কথাগুলো প্রচার করবেন মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন কথাগুলো কার হতে হবে জোরে বলেন কার আল্লাহর হতে হবে মানে আল্লাহ নিজে বলছেন আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনাকে যা দেওয়া হয়েছে সেটাই মানুষের কাছে কি করেন প্রচার করেন সুবহান আল্লাহ বলেন তাহলে রবের পক্ষ থেকে হতে হবে বোঝা যাচ্ছে এই আয়াত থেকে চোরা মায়াদার শাসকটি এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে নিজের মন করা ব্যক্তিগত কোনো কথা চলবে না যা কিছু হবে কোরআন এবং সৈ হাদিসের আলোকে এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামে তাকেই মানতে হবে এটা আপনার আমার মানাটা জরুরি না বলেন জরুরি কি না কোরআনে বাইশ জাগাতে বলছেন বলেন কয় জায়গায় বাইশ জাগাতে বলছেন এই একটা শব্দ আতি উল্লাহ ও আতি রসুল আল্লাহ বলছেন বাইশ জাগাতে যে আল্লাহকে মান্য করো রাসুলের আনুগত্য করো আল্লাহকে মান্য করো রাসুলের অনুসরণ করো আল্লাহকে মান্য করো রাসুলের আনুগত্য করো তাকে অনুকরণ করো অনুসরণ করো বলেন সোহান আল্লাহ বাইশ জাগাতে বলা হয়েছে তাহলে আল্লাহকে মানতে হবে তাকে মানতে হবে মান্য করতে হবে আর তরিকা অনুসরণ পদ্ধতি অনুকরণ কাটটা মানতে হবে মোহাম্মদ বলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তার তরিকা গ্রহণ করতে হবে কেন তিনি হচ্ছেন আপনার আমার সবার জন্য একটা মডেল মডেল কি না তিনি হচ্ছেন আমাদের জন্য একটা মডেল এই জন্য সোরা আহাজাব একুশ নম্বর আয়তা আল্লাহ বলছেন লাকদ ও কান আল্লাহ কুফি রসুল্লাহ উসাতুন হাসানা আল্লাহ বলছেন যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জীবনে সোহান আল্লাহ তাহলে আপনার আমার উত্তম আদর্শ নিহিত কার ভিতরে বলেন রাসুলের জীবনের ভিতরে তাহলে রাসুলের জীবন ফলো করতে হবে রাসুলের তরিকা মানতে হবে রাসুলের জীবনের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ এই কথা কে বলছে আল্লাহ বল কে বলছে আল্লাহ বলছে অতএব সাতচল্লিশ নম্বর ছোরা ছোরা মোহাম্মদ তেত্রিশ নম্বর আয়তে যেটা পাঠ করেছি সেটাতে মোহান আল্লাহ বলেন সেখানে বলেছেন কি মানু হে ইমানদার গণ বিশ্বাসী গণ আতি উল্লাহ ও আতি রসুল আল্লাহকে মান্য করো এবং রাসুলের অনুসরণ করো আনুগত্য করো ওলা তুপ্তিল আলাকুম রাসুলের অনুসরণ না করলে আল্লাহকে না মানলে তোমরা যতই আমল করো না কেন তোমাদের আমল সব বাতিল ধ্বংস বলে গণ্য হবে বলে নাউজবিল্লা আল্লাহ বলছেন আমাকে মান্য করো এবং রাসুলের আনুগত্য করো এবং অলা তুপ্তিল আম আলাকুম এবং তোমরা নিজেরাই নিজেদের আমলকে বাতিল করো না তার যারে আল্লাহ বা আল্লাহ রাসুলকে মানবে না তাদের আমল কি হয়ে গেল বাতিল ক্যান্সেল হয়ে গেল বাতিল বাতিল বলে গণ্য হবে এরপরে সোরা হাসর উনষাট নাম্বার ছোরা সোরা আল হাসরের সাত নাম্বার আয়তা আল্লাহ বলছেন ওমা আ তা কুম রসুল ওমা না হা কুম আং হো ফাং তা হু আল্লাহ বলছেন যে রাসুল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন সেটা গ্রহণ করো আর যেটা করতে নিষেধ করেছে সেখান থেকে তোমরা কি থাকো বিরত থাকো তাহলে রাসুল আমাদের যা নির্দেশ দিয়েছেন সেটা আমাদের কি করতে হবে মানতে হবে ফলো করতে হবে গ্রহণ করতে হবে আর যেটা করতে নিষেধ করেছেন বারণ করেছেন সেটা থেকে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই আপনার আমার উচিত কি থাকা বলেন বিরত থাকা সোরা হাসরের সাত নম্বর আয়াত এরপরে সোরা ইমরানের তিন নম্বর চোরা একত্রিশ নম্বর আয়াত আল ইমরান সেখানে আল্লাহ বলছেন উল হেনবে আপনি বলেন ইং কুন তুম তুহিবুন আল্লাহ ফাত্তা বিউলি হিবিব কুমুল্লাহ ওয়া গফির কুম জুলুবা কুম আল্লাহ গফর রাহিম নবী আপনি বলেন যদি তার আল্লাহকে ভালোবাসতে চায় যদি তার আল্লাহর মোহাম্মত সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায় হে রাসুল তারা যেন আগে আপনাকে মোহাম্মত করে সোহান আল্লাহ এ কথা কে বলছেন আল্লাহ বলছেন যে আপনাকে আপনি মানুষকে বলে দেন আমাকে যদি কেউ ভালোবাসতে চায় তাহলে আগে কাকে ভালোবাসতে হবে আগে যেন আপনাকে ভালোবাসতে হবে 
ফাত্তা বিউনি এবং আপনাকে যেন অনুসরণ করে আনুগত্য করে যদি কেউ আপনাকে ভালোবাসে আপনার অনুসরণ করে আপনাকে মেনে নেয় তাহলে আমি আল্লাহ তালা তাদের জীবনের সমস্ত গুণা মাফ করে দেব আল্লাহ গফর রাহিম আর আমি আল্লাহ হচ্ছে অত্যন্ত ক্ষমাশীল দয়ালু সুবহান আল্লাহ বলে সোরা ইমরান একত্রিশ নম্বর আয়তে গেল এরপর সোরা ইমরানে বত্রিশ ফাইন তাও আল্লাহ যদি কেউ মুখ ফিরে নেই আল্লাহকে মানবে না রাসুলকে মানবে না তখন তারা কাফের হয়ে যাবে জালেম হয়ে যাবে এরপরে সোরান নিসা চার নাম্বার ছোরা উনষাট নাম্বার আয়াত সোরান নিসা সে এখনও আল্লাহ একই কথা বলছেন ইয়া আই হাল্লাজির আমান ও আতি উল্লাহ আতি রসুল এই মানদারগণ বিশ্বাসীগণ আল্লাহকে মান্য করো রাসুলের অনুসরণ করো ও উলিল আমরে মিনকুম এবং তোমাদের শাসকদের অনুসরণ করো তাদেরকেও মান্য করো ফাইং তানাজ তুমি শাইন ফাইং তানাজ হাউফি শাইন যদি তোমাদের কোনো বিষয় মতানক্য হয় সৃষ্টি হয় মাসলা মাসাইল নিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় ফারুদ্দুহ তোমরা সবাই ফিরে যাও সেদিক ধাবিত হও ইল্লাল্লাহ ও রসুল আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের দিকে সবাই অগ্রসর হও সব আল্লাহ আমরা কোনো একটা সমস্যায় পড়ছি আমরা কার দিকে ছুটে যাব বল আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলের আল্লাহ কি বলছেন হাদিসে কি বলছেন ওই দুটা ফলো করলে শেষ ওই দুটা কী করলে ফলো করলে শেষ তাই রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন এই হাদিসে মোয়াত্তা গ্রন্থের হাদিস মিশকাতের একশো ছিয়াশি নম্বর হাদিস মোয়াত্তা গ্রন্থের যে মালিক ইবনা আনাস রেজাল্লা তাহানু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন তারাক তো কুমফি আমরাইন তারাক তো ফি কুম আমরাইন লাম তাজিল্লুমা তামাক সাকতুম বিহা বিহিমা কিতাবাল্লাহ অসন্নাতে রাসুল রাসুল্লাহাম বলছেন তোমাদের মাঝে শুনো আমি দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি বরং কয়টা জিনিস দুইটা জিনিস রেখে যাচ্ছি এই দুইটা জিনিস যদি তোমরা শক্ত করে তামাক সাক্ত হুম বিহিমা তোমরা যদি শক্ত করে ধারণ করতে পারো ধরে রাখতে পারো তাহলে তোমরা লাম তাজিল্লু কোনো দিন তোমরা প্রধ্বস্ত হবে না জোরা বলেন সোহান আল্লাহ বরং কয়টা জিনিস দুইটা জিনিস ধরে রাখতে পারলে শক্ত করে তাহলে রাসুল বলছেন আমার উম্মত কোনো দিন কী হবে না প্রধ্বস্ত হবে না জাহান নামি হবে না গুমরাই হবে না সেই দুইটা জিনিস কি কিতাব আল্লাহ আল্লাহর কিতাব এবং রাসুলের হাদিস সোল্লাহ বলেন এক নাম্বার কি মহাগ্রন্থ আল কোরআন দুই নাম্বার কি রাসুলের হাদিস সোল্লাহ এই দুইটা জিনিস আপনি আমি ধরে রাখতে পারি তাহলে আর কোনো সমস্যা আছে সমস্যা আছে নাই রাসুল্লাহ সাল্লাম তারপরে হাদিসে বলছেন যে মান আত মান আত আনি যে ব্যক্তি আমাকে মানে ফাকাত আত আল্লাহ সে যেন আল্লাহকেই মানল সুবহান আল্লাহ ফাকাত আসা আনি যে ব্যক্তি আমাকে অস্বীকার করে আমাকে মানে না ফাকাত আসা আল্লাহ সে যেন আল্লাহকে অস্বীকার করলো না উজবিল্লাহ এরপর সোরা নিসা চার নম্বর ছোড়া আশি নম্বর আয়াত সেখানে আল্লাহ আল্লাহ বলছেন কি অমা ইউ তো রসুলা ফাকত আত আল্লাহ আল্লাহ নিজে বলছেন এই জায়গায় যে ব্যক্তি রাসুল কেই মানে যে ব্যক্তি রাসুলের অনুসরণ করলো আনুগত্য করলো আল্লাহ বলছে সেদিন আমাকেই মানলো সুবাহ সেদিন আমারই অনুসরণ করলো তাহলে রাসুলকে মহব্বত করা রাসুলকে ভালোবাসা রাসুলের অনুসরণ করা রাসুলের আনুগত্য করা মূলত কার আনুগত্য করা জোরা বলতে হবে আল্লাহ আর রাসুলকে ভালোবাসা কাকে ভালোবাসা আল্লাহকে ভালোবাসা রাসুলকে মহব্বত করা মানে কাকে মহব্বত করা আল্লাহকে মহব্বত করা আর যদি কেউ রাসুলকে ভালো না বাসে তাহলে সে কোনো দিন জান্নাতে যেতে পারবে না রাসুল সাম পড়া হাদিসে বলছেন কি যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণ ইমান তার মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে তার নিজের সন্তান আদি ধন সম্পদ সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষের চাইতে আমাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বেশি ভালো না বাসবা ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার কী হতে পারবা না মুমিন হতে পারবা না ইমানদার হতে পারবা না তাহলে এই হাদিস প্রমাণ করছে সবচেয়ে বেশি মহব্বত করতে হবে বাবা মার চাইতে ছেলে মেয়ের চাইতে ধন সম্পত্তার চাইতে সারা পৃথিবীর মানুষের চাইতে কাকে মহব্বত করতে হবে বলেন জোরে বলেন কাকে মোহাম্মদ সাল্লা আলাম তাকে মহব্বত করতে হবে অনুসরণ করতে হবে সাহাবরা কি ভাবে যে একবারে এ টু জেড রাসুল ইসলামকে তারা অনুসরণ করতেন আনুগত্য করতেন রাসুল কি করেছেন আনুগত্য করতেন সম্মানিত উপস্থিতি এরপরে দেখেন ইবনু উমর রাজু তিনি রাস্তা হাঁটছেন ইবনু উমর রাস্তা হাঁটছেন রাস্তা হাঁটতে হাঁটতেই তিনি একটু রাস্তা থেকে সরে গিয়ে রাস্তাটা পার হলেন তখন তার সাথে যে মুজাহিদ যে সাহাবিরা ছিল তাবির লোক ছিল তখন তারা বল যে হে ইবনু উমর আপনি এরকম করলেন কেন এতক্ষণ পাশে রাস্তা হাঁটলেন এই জায়গায় সে রাস্তা চেঞ্জ করে আবার অন্য পাশ দিয়ে পরিবর্তন করে আপনি হাঁটলেন কারণ কি তখন ইবনু উমর বলছেন যে সঙ্গী সাথীরা শোনো যে 
আমি মোহাম্মদ সাল্লামকে এই জায়গায় এইভাবে পরিবর্তন করে রাস্তা হাঁটতে আমি মরতে গেছি এই জন্য আমি এই অবস্থা করছি বলো সোহার দেখছেন আনুগত্য কাকে বলে অনুসরণ দেখেন জামানবী মোহাম্মদ সাল্লামকে এই জায়গায় সে রাস্তা পরিবর্তন করতে দেখেছি এই জন্য আমি উমর কি করলাম পরিবর্তন করলাম কেন আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লাম কি করেছেন বলেন রাস্তা এখানে পরিবর্তন করছেন সুবাহাল্লাহ বলেন একে কি বলে বলেন অনুসরণ রাসুলের কি অনুসরণ এরপরে ওমর রাজ্লা আনু বলেন যে তিনি যখন কাবা ঘরে গেলেন কাবা ঘরে সামনে হাজরে আসওয়াদকে দেখে তিনি বলছেন হাজরে আসওয়াদকে দেখে বলছেন কি যে ফাইন না যে ইন্না হু আলামু আমি কিন্তু তোমাকে জানি তুমি হচ্ছ কি সামান্য একটা পাথর ইন্নি আলামু হাজারুন তুমি হচ্ছ কি আমি জানি তুমি একটা কি পাথর হাজর আসদ কি একটা কালো পাথর এটা উমর আজন পাথরকে লক্ষ্য করে বলছেন যে ও পাথর শুনো হাজর আসদ তোমাকেই বলছি তুমি হচ্ছে একটা মাত্র পাথর লা তাজারু তুমি আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ওলা তান ফাউ আমার কোনো উপকারও করতে পারবে না ঠিক কিনা জোরা বলেন পাথরের কোনো ক্ষমতা আছে মূর্তি পূজার কোনো ক্ষমতা আছে ইট খাম্বার তৈরি সিমেন্টে তৈরি এরকম মূর্তি যারা তৈরি করে খাম্বা বানায় এদের কোনো দাম আছে কোনো ক্ষতি করতে পারবে উপকার করতে পারবে সামনে আসছে দুর্গা পূজা কোনো মানুষের কল্যাণ করতে পারে অথচ হিন্দু এরা এত গাদা এরা বলছে কি যে মা দুর্গা আসবে দেশের শান্তি নিয়ে কল্যাণ কামনা নিয়ে আসবে নাউজবিল্লাহ বলেন শান্তি কল্যাণ কামনার মালিক কে সবা কি কথা বলতো কে আল্লাহ নাকি দুর্গা পূজা মা দেবী মা কারা আল্লাহ যে ঘোড়ায় চরে আসবে আবার নৌকা চরে চলে যাবে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসবে শান্তি নিয়ে আসবে মারামারি অভাব ইত্যাদি এগুলো থাকবে না নাউজ বিল্লাহ বলেন কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য ওমর যেন পাথরকে বলছেন শোনো পাথর তুমি একটা সামান্য একটা পাথর আমার কোনো ক্ষতিও করতে পারবে না আমার কোনো উপকার করতে পারবে না কিন্তু আমি তোমাকে চুমা খাচ্ছি কেন হাজর আস স্পর্শ করে চুমা খেলে আপনার জিন্দিগির সমস্ত গুণ আল্লাহ মাফ করে দেবে সোহান আল্লাহ বলেন এই পাথরটা জান্নার থেকে নিয়ে আসা সোহান আল্লাহ মানুষের গুণা প্রকটের কারণে মানুষের গুণার প্রকটের কারণে স্পর্শের কারণে সাদা পাথরটা কি হয়ে গেছে কালো হয়ে গেছে মানুষের গুণার একটা খার আছে গুণার একটা তাপ আছে পাপের একটা ধাপ আছে পাপ মানে একটা খার আছে পাপের একটা প্রতিক্রিয়া আছে ওই সাদা পাথর জান্নার থেকে নিয়ে আসা এই পাথরটা কালো হয়ে গেছে যার ফলে নাম দেওয়া হচ্ছে হাজর আসওয়াদ কালো পাথর তাই উমর আসন বলছে তুমি একটা পাথর আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না আমার কোনো উপকারও করতে পারবে না আমি কেন তোমাকে সুমা খাচ্ছি আমার নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে তোমাকে সুম্মন করতে সুমা খেতে আমি উমর দেখেছি অতএব আমি এই জন্য তোমাকে সুমা খাচ্ছি আমার নবী যদি তোমাকে সুম্মন না করতেন আমি উমর জিন্দিগি তোমাকে সুমান খাটতাম না ভালো বুখারির হাদিস একে কি বলে বলেন অনুসরণ দেখেন তারা কিভাবে অনুসরণ করতেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম চুমা খেয়েছে বিদায় আমি উমর তোমাকে কি করছি বলেন চুমা খাচ্ছি যদি রাসুল তোমাকে চুম্বন না করতেন আমি উমর কোনো দিন চুমা খেতাম না সব ভালো সম্মানিত উপস্থিতি এই জন্য আমল অল্প হোক আমল কম করেন কিন্তু তরিকা লাগতে হবে কার বলেন বলেন মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের কি লাগতে হবে তরিকা লাগতে হবে তা তরিকা ছাড়া কোনো ইবাদত কবুল হবে না সম্মানিত উপস্থিতি তারপরে যে হাদিসটা বলছে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের কাছে জাবের রাজন থেকে বলিত তিনি বলেন যে রাসুল সালের কাছে তিনজন লোক আসলেন তার স্ত্রী গন্ধের কাছে বিবিদের কাছে এসে বলছে যে আল্লাহ নবীর আমলের কথাগুলো আমাদেরকে বলেন তিনি কি কি আমল করতেন রাত এবং দিনে তখন বর্ণা করলেন বর্ণা শুনেই তখন ওই তিনজন বলছে যে না এই আমল দিয়ে কাম হবে না এই আমলে কি হবে না কাজ হবে না কেন যে রাসুলের আগের পর সব গুণা মাপ তার সব গুণা মাপ এই অল্প আমলে আমাদের হবে না অল্প আমলে হবে না তখন তিনজন তিনটা মন্তব্য করলেন প্রথম জন জন বলেন কি আমি সারা রাত জেগে ইবাদত করব কোনো দিন ঘুমাবো না উদ্দেশ্য খারাপ না ভালো ভালো না সারা রাত জেগে ইবাদত করা কি খারাপ কাজ জোরা বলেন ভালো এক নাম্বার মনোদেশ মনোযোগ দিয়ে শোনেন দুই নাম্বার কি সারা দিন আমি রোজা রাখবো কোনো দিন ইত্যার করব না রোজা করব ভঙ্গ করবো না কোনো দিন খালি রোজা থাকবে তিন নাম্বার কি 
যে আমি নারীদের স্পর্শ যাব না সংস্পর্শে যাব না নারী থেকে দূরে থাকবো কেন আমি কোনোদিন বিয়েই করব না বিয়ে করলে ঝামেলা তাহলে তিনজনে তিনটে বক্তব্য করলেন তিনটাই মূলত উদ্দেশ্য ভালো ছিল উদ্দেশ্য কি ছিল সারা রাত জায়গায় ইবাদত করা খারাপ কাজ না ভালো কাজ ভালো কাজ সারা দিন শ্যাম পালন করা নবল রোজা করা ভালো কাজ না খারাপ কাজ ভালো কাজ ও ইবাদত যেন বিঘ্ন না হয় যার ফলে সে বিয়েই করবে না এর জন্য সে এমনিতে থাকবে বিয়ে ছাড়াই থাকবে ইতিমধ্যে রাসুল্লা সাল্লাম এসে উপস্থিত এসে বলছে তোমরা তিনজন কি যেন বললা যে এই কথা কি তখন রাসুল সাল্লাম বলছেন শোনো আমি রাত জেগে সালাদ পড়ি আবার ঘুমাই সুবানাল্লাহ বলেন দুই আমি রোজা রাখি আবার রোজা ছেড়েও দিই ভাঙি ইফতার করি তিন আমি রাসুল বিয়ে সাদিও করেছি করা নাই মোহাম্মদ সাল্লাম এগারো জন স্ত্রী ছিল সাতজন ছেলে মেয়ে চারজন মেয়ে তিনজন ছেলে এগারো জন স্ত্রী ছিল নয়জন একসঙ্গে ছিল এরপর রাসুল সাল্লাম বলছেন যে তোমরা তিনজন তোমরা যে বক্তব্য দিয়েছ আমি রাসুল এগুলো সবই করি আবার ছাড়ি আর যদি তোমরা এগুলা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও যদি না করো আমার সুন্নতকে যদি তোমরা তাচ্ছিল্য মনে করো আজকে তোমরা আমার উম্ম থেকে বহিষ্কার মান রগিবা আং সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি যে ব্যক্তি আমার সুন্নত থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল আমার সুন্নতকে অস্বীকার করলো সে আমার উম্ম থেকে বহিষ্কার সে আমাদের দলভুক্ত নয় জোরা বলেন নাওয়াজুবিল্লাহ তাহলে তিনজনের কাজ ছিল ভালো এই ভালো কাজ করার পরেও রাসুলের তরিকা না মানার কারণে তাদের তিনজনের আমল কি হয়ে গেল বাতিল আমল করার পর রাসুল বছর আজকে তোমার আমার উম্ম থেকে কি বহিষ্কার কেন আমলগুলো কার তরিকায় হয়নি জোরা বলেন রাসুলের তরিকায় হয়নি মানে রাসুল বিয়েও করছেন রোজাও রাখছেন ইফতার করছেন আবার রাতে ঘুমাইছেন ছলাতো পড়ছেন কিন্তু এরা কোনোদিন ঘুমাবো না এরা কোনোদিন রোজা ছাড়বে না এরা কোনোদিন বিয়েই করবে না তাহলে রাসুলের সন্ন্যাত পালন করা হয়নি সকল নবীদের সন্ন্যাত হচ্ছে বিয়ে করা দ্রুততার সঙ্গে ছেলে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া বিয়ে করানো আলহামদুলিল্লাহ নতুন আইন হয়ে গেছে মন্ত্রী সবাই পাস মেয়েদের ষোলো বয়স এবং ছেলে আঠারো হলেই এখন বিয়ে হয়ে যাবে কথা বুঝছেন বলে আলহামদুলিল্লাহ এখন একটা পর্যায়ে আছে কথা বুঝতে পারছেন কারো যতই দিন যাচ্ছে ছেলে মেয়েদের জেনা অফিসার খারাপ কাজে ইত্যাদি এখন এগুলো মানুষ জড়িয়ে যাচ্ছে বেশি ছেলে মেয়ে ঠিক না প্রেম ভালোবাসায় মোবাইল ইন্টারনেট এগুলো বের হওয়াতে ছেলে মেয়ের মাথা এখন কি নাই ঠিক নেই এই জন্য গবেষণা করে দেখা হয়েছে যে যত দ্রুততার সঙ্গে ছেলে মেয়েকে বিয়ে দেওয়া ইসলামের এটাই সবচেয়ে ভালো কাজ হবে এবং আপনি বাঁচবেন কলঙ্ক থেকে অপমান থেকে লজ্জাশরম থেকে আপনি বাঁচবেন অতএব আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে উপযুক্ত হলে আপনি বিয়ে দিয়ে দেন কথা বুঝতে পারছেন এরপরে যে হাদিসটা বলতে চাচ্ছি রাসুল্লাহ সাল্লাম তারপরে বললেন কি আয়সারুদ্দুর আনহা বলেন যে মান আমিলা আম আল্লাহ সালাহি যে ব্যক্তি কথা বলবে যে ব্যক্তি কাজ করবে আমল করবে যে ব্যক্তি আমলটা করবে আয়সারুদ্দুর আনহা বলেন রাসুল বলছেন যে ওই আমলটা যদি রাসুলের তরিকা পদ্ধতি অনুযায়ী যদি না হয় তাহলে ফাহুয়ার উদ্দুন ওই আমল করার পরেও তার আমলটা বাতিল বলেন নাওজুবিল্লাহ তাহলে রাসুলের আমলের সঙ্গে যদি আপনার আমার আমল না মেলে তাহলে আমল করার পরেও কি বলেন বাতিল তারপর আয়সার রানহা বলেন মান আহাদাসা আমর না যে ব্যক্তি কথা বলল যে কেউ কথা বলল ওই কথাটা যে রাসুলের কথার সঙ্গে মিলে না যায় তাহলে তার কথাটা কি হয়ে যাবে বাতিল বলে ফাহার উদ্দুন তাহলে তার কথাটাও বাতিল আজকে অসংখ্য শত শত মিথ্যাবাদী হজুররা কিচ্ছা কাহিনী করে নাইলি মজনু শিরি ফরাত ইউসুফ জুলেখা হ্যাঁ বিভিন্ন কিস্তা কাহিনী করে ওয়াজ করে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এদের বিচার একদিন হবে এদের বিচার কি একদিন হবে রাসুল সাল্লাম বলছেন সহি মুসলিম যে একজন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে ব্যক্তি শুনে এবং তখনই মেনে নেই এখন রিসার্চ করে দেখল না সেটা কি বলল গবেষণা করে দিল না যে হজুরটা কি বলল না কথা বোঝেন নাই তাহলে সেই ব্যক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী সবচেয়ে বড় মিথ্যাবাদী এখন আল্লাহ বলছেন সোরা নাহলের বিয়াল্লিশ তেতাল্লিশ নম্বর আয়তে সেখানে বলছেন ফাস আলো আহলা জিকরিন কুন তুম লা তালা মুন বিল বাইনা তজুবুর হে দুনের অজানা মানুষ তোমরা জানা মানুষের নিকট থেকে জেনে নাও জানা মানুষের নিকট থেকে জেনে নাও 
এরপর আল্লাহ বলছে বিল বেইনাতু আজ জুবুর দলিল সহ প্রমাণ সহ তোমরা জানো সুবহানাল্লাহ বলে তাহলে আপনি কোন কিছু মাসনা মাসে জানবেন কি সহকারে দলিল সহকারে প্রমাণ সহকারে প্রমাণ ছাড়া ইসলামের কোন কথা চলবে বরং চলবে চলবে না ইসলাম পরিপূর্ণ নাকি ঘাটতি আছে পরিপূর্ণ না ইসলাম ইজ কমপ্লিট কোট অফ দা লাইফ ইসলাম হচ্ছে একটা পরিপূর্ণ জীবন বিধান তিন নাম্বার ছোরা মায়দা তিন নাম্বার মানে পাঁচ নাম্বার ছোরা মায়দা তিন নাম্বার আয়ত আল্লাহ বলছেন আল এম আকমাল তুলা আকুম দিনাকুম আতমাম তো আলেকুম এমা যে আল্লাহ বলছেন আমি আজকে তোমাদের জন্য ইসলাম ধর্মটাকে একটা পরিপূর্ণ দিন হিসেবে একেবারে আমি আল্লাহ তালা কী করে দিয়েছি গ্রহণ করে নিয়েছি সুবাহান আল্লাহ তাহলে এই আয়াত প্রমাণ করে ইসলাম পরিপূর্ণ কি না কোনো ঘাটতি আছে এখন যদি কোনো হুজুর বলে যে না এর চেয়ে একটু ঢুকাইতে হবে এটা আল্লাহ রসুল কি বলছেন আর একটু বানিয়ে বলি তাহলে অতিরিক্ত মানে কি বিদাত ইসলামে অতিরিক্ত কিছু ঢোকানো প্রবেশ করানো কি বলেন বিদাত জাবের আজ্জালত রানু বলেন যে ইসলামে সবচেয়ে ভালো কথা মহাগ্রন্থ আল কোরআনের আর ইসলামে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হেদায়ত হচ্ছে মানে ভালো কি হচ্ছে কি উপদেশ হচ্ছে রাসুলের হাদিস অতএব কুল্ল বিদাতিং জলালা প্রত্যেকটা বিদাতি নতুন সৃষ্টি আবিষ্কার হচ্ছে বিদাত আর কুল্ল বিদাতিং জলালা প্রত্যেকটা বিদাতি ভ্রষ্টতা ও কুল্ল জলালা ফিং নার নাসাই গ্রন্থের হাদিস আর প্রত্যেক নতুন আবিষ্কার বিদাত রাসুল ইসলাম বলছেন তাকে জাহান নামে নিয়ে যাবে বলে নাউজবিল্লাহ তারা বিদাতিদের থাকার জায়গা কোথায় জাহান নাম এরপরে আলী রাজত রানু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে ব্যক্তি বিদাতিকে আশ্রয় দেয় এবং বিদাত সৃষ্টি করে যে ব্যক্তি বিদাত তৈরি করল এবং বিদাতিকে আশ্রয় প্রশ্রয় দিলেন টাকা পয়সা দিলেন সম্মান শ্রদ্ধা করলেন রাসুসাম বলছেন তাহলে তার ফরস ইবাদত এবং নহল ইবাদত কোনোটাই আল্লাহ দরবারে কবুল হবে না বলে না উজবে তাহলে কঠিন কিনা যারা বিদাতিকে আশ্রয় দেয় বিদাতিকে সহযোগিতা করে এবং বিদা থেকে টাকা পয়সা দিয়ে যেভাবে সহযোগিতা করে আশ্রয় দেয় তাদের কোনো দিন ফরজ ইবাদত এবং নফল ইবাদত কোনো আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না সম্মানিত উপস্থিতি প্রত্যেকটা বিষয়ের প্রত্যেকটা কাজে উপরে রাষ্ট্র সামার কে আছে হাদিস আছে কি না সুন্নত আছে না প্রত্যেকটা জায়গায় এখন কিছু কিছু হুজুর ওই মনে করে যে ছোটোখাটো আমল কর না করলে কী হবে না করলে কি হবে দাঁড়ি কোনো ছোটো করে রাখলে সমস্যা কি ছোটো করে রাখলে সমস্যা কি আসলে না কিছু হুজুর ফতোয়া দেয় দূর থেকে দেখা গেলে এটি দাঁড়ি না হুজবিল্লা বলেন যে দাঁড়ি দাঁড়ি বোঝা যায় এটাই কি দাঁড়ি অথচ সই মুসলিমের হাদিস রাসলাম বলছেন যে মুসকে খাটো করো দাঁড়িকে ছেড়ে দাও আর মুসিকদের বিরোধিতা করো তাহলে রাসুল হচ্ছে আপনি আমি বেশি বুঝি জোর বল বেশি বুঝেন না রাসুল বলছেন দাঁড়ি ছেড়ে দাও আর মুসকে কি কটো করো খাটো করো মুস খাটো করা কেঁচে দিয়ে ব্লেড দিয়ে নয় ওটা হচ্ছে সন্না আর দাঁড়ি ছেড়ে দিতে হবে এটা হচ্ছে সন্না কথা বুঝতে পারছেন যেহেতু রাসুলকে মহব্বত করা মানে আল্লাহকে ভালোবাসা মহব্বত করা তাহলে আপনি মহব্বত করে আপনি রাসুলের কী রাখছেন দাঁড়ি রাখছেন সন্নাত রাখছেন আর যদি ওটা আপনি কাটেন না রাখেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে আপনার ভিতরে রাসুলের মহব্বত নাই সন্নাত আপনার ভিতরে নাই কোনো সুন্নতকে তুচ্ছ মনে করা যাবে না যেমন এই হাদিস প্রমাণ বারা ইবনে আজেব রাজাল্লাহ তাল আনু মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তাকে ঘুমানোর দোয়া শিক্ষা দিচ্ছেন মনোযোগ দিয়ে শোনেন বারা ইবনে আজেব রাজাল্লাহকে আলানবী কী শিক্ষা দিচ্ছেন ঘুমানোর দোয়া শিক্ষা দিচ্ছেন তো এক পর্যায়ে একটা শব্দ বলছে যে বারা ইবনে আজেব বলো আমি ইমান আল্লাম নবীর প্রতি যাকে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন তাহলে আমি ইমান আনলাম নবীর প্রতি কার প্রতির কথা বলছে বলেন নবীর প্রতি যাকে আল্লাহ কি করছেন প্রেরণ করছেন এখন এই বারা ইবনে আজেব রেজাল্লাহ আনু মোহাম্মদ সাল্লাম যেভাবে শিখিয়ে দিলেন সেভাবে না বলে একটু বাড়িয়ে বলছেন আর এক শব্দ বলছেন যে আমি ইমান আনলাম রাসুলের প্রতি যাকে আল্লাহ প্রেরণ করছেন কথা বোঝা গেল রাসুল শিখিয়ে দিলেন কি বলো নবীর প্রতি ইমান আনছি কার প্রতি নবীর প্রতি কিন্তু বারা ইবনে আজেব তিনি কি বললেন আমি ইমান আনছি কার প্রতি রাসুলের প্রতি এই কথা শোনা রাসুল্লাহ সাল্লাম বারা ইবনে আজেবের বুকে এত জোরে আঘাত করলেন আরে বারা ইবনে আজেব আমি বলি নবীর প্রতি আর তুমি বলছো রাসুলের প্রতি এত স্পর্ধা তোমার কে দিয়েছে সুবাহ বলেন এই একটা শব্দ রাসুল বরদাস্ত করতে পারলেন না আমি বলি নাবিকা আর তুমি বলো রাসুলকা মানে তোমাকে এই কথা বলার যুক্তি তোমাকে কে দিয়েছে এত বড় সাহস তোমাকে কে দিয়েছে আমি বলছি নাবিকা তোমাকে তাই বলতে হবে সুবাহ আল্লাহ একটা শব্দ মাত্র কোনো পার্থক্য নেই কি বুঝলেন 
তাহলে ইসলামের ভিতরে যারা অহরহ লক্ষ লক্ষ জাল জৈব হাদিস হারিয়েছেন তাদের কি অবস্থা হবে তাদের কি অবস্থা হবে তাহলে রাসুল্লাহ সাল্লাম একটা শব্দ মামা মাত্র নাভিকা জাগে শুধু রাসুলিকা এই শব্দটা তিনি কি করতে পারেন নাই বরদাস্ত করতে পারেন নাই সহ্য করতে পারেন নাই এই জন্য প্রত্যেকটা আমল কাজ কার তরিকায় হবে জোরা বলেন নবীর তরিকায় হতে হবে রাসুল তরিকা বাদে আমল করলে সে আমলটা কি বিদাত সেটাই কি বলেন বিদাত এখন শুনুন আবু হরিজাল্লাহ তালা আনু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করলেন দাখালা মাসাজিদ মসজিদে বসলেন প্রবেশ করে বসলেন একজন সাহাবি এসে নামাজ পড়লেন একজন সাহাবি এসে কি করলেন মসজিদে ঢুকলেন ফাসাল্লাম মা সালাম দিলেন ফাসাললে তিনি সলাদ পড়লেন সলাদ পরে এসে রাসুল্লাহ সাল্লামকে বলছেন যে আসসালাম আলাইকুম ইয়া রাসুল্লাহ ওই সাহাবি রাসুলকে সালাম দিলেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলছেন ইর যে ফিরে যাও ফাসাললি সলাদ আদায় করো ফাইন না কালাম তো সাললি তুমি সলাদ আদায় করো নাই লোকটা সলাদ পড়তে গেলেন সাহাবি সলাদ পড়তে গেলেন এরপরে সালাদ শেষ করে এসে আবার সালাম দিলেন রাসুল আবার বলেন ইর জি ফিরে যাও ফাসাললে সলাদ পড়ো ফাইন না কালাম তো সাললি তুমি সলাদ আদায় করো না কয়বার হলো দুইবার এরপরে লোকটা সলাদ শেষ করে এসে আবার সালাম দিলেন রাসুল বলছে ইর জি ফিরে যাও ফাসাললে সলাদ পড়ো ফাইন না কালাম তো সাললি তুমি সলাদ আদায় করো না কয়বার হলো বলেন কয়বার তিনবার বুখারির আজান অধ্যায় অধ্যায় দশ আজান খুলে দেখেন হাদিসটা সৈ বুখারি সাতশো সাতান্ন সৈ বুখারি সাতশো একানব্বই নম্বর হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছে তাহিদ প্রকাশনী হাদিসটা দেওয়া এই হাদিস থেকে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম যে শিক্ষাটা আপনার পাচ্ছি যে রাসুল সাল্লাম লোকটাকে কয়বার সালাদ পড়ালেন জোরবন কয়বার রাসুল সাল্লাম কি বলেছেন সালাদ পড়েছো ঠিক সব কম হয়েছে বলেছেন কি বলেছেন তুমি সালাদ আদায় বলেন তুমি সালাদ আদায় করোই নাই কয়বার পড়ছো অথচ তিনবার কি বুঝলেন চতুর্থবার এই সাহাবি রাগ হয়ে বলছেন আল্লাহ নবী এর চেয়ে আমি ভালো করে সালাদ পড়তে পারি না আপনি আমাকে সালাদ শিখে দিন সুবাহ বলেন রাসুসাম তখন তাকে হাত ধরে টেনে বলছে বসো তোমাকে সালাদ শিখিয়ে দিচ্ছে কি এইভাবে সালাদ পড়বা তাহলে বোঝা গেল যে সালাদ পড়ছে লোকটা কিন্তু কার তরিকায় হয় নাই জোরে বলেন রাসুলের তরিকা হয় নাই তার ছলাতে ভুল ছিল সে দ্রুততার সঙ্গে রুকু সিজদা করত আছে কিনা মুসল্লি হুজুর না এরকম হুজুর তারাবি নামা যারা বিশ সাখাত পরে পঞ্চাশ হাজার টাকা কন্টাক্ট রামাজান মাসে তারাবি সলাত পরে চারজন হুজুর থাকে কত মসজিদে দুইজন চারজন হুজুর থাকে তারা কিভাবে সালাত পরে তারাই ভালো জানেন শুধু আলহামদুল্লাহ আর জল নেন আমিন শেষ মধ্যে কিছু বোঝা যায় না এই সমস্ত হুজুরকে দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন হবে মনে রাখেন খুব কঠিন বক্তব্য আবু হর রাজনাত আনু সবচেয়ে বেশি হাদিস লেখছেন পাঁচ হাজারের উপরে আলহামদুলিল্লাহ বলেন সবচেয়ে গরিব সাহাবি এবং সবচেয়ে বেশি হাদিস লেখছেন পাঁচ হাজারের উপরে তার হাদিস কিন্তু কোনো হাদিস লেখতে গিয়ে তিনি কোনো দিন জীবনে কোনো দিন বেহুশ হতেন না কোনো দিন হুশ হারা হন নাই কিন্তু আবু হরেরা বলছেন যে এই হাদিসটা আমি বর্ণনা করতে গিয়ে এই হাদিসটা লিখতে গিয়ে আমি হো আবু হরেরা তিনবার বেহুশ হয়ে পড়েছি আল্লাহ আকবর কতবার বেহুশ হয়েছেন তিনবার বেহুশ হয়েছেন যখন মোহাম্মদ সাল্লাম আমাকে বললেন তখন আমার হুস থাকে নাই এই হাদিসটা শোনার পর আমি তিনবার বেহুশ হয়ে পড়েছি তার এক নাম্বার হচ্ছে রাসুল যখন বললেন তিন শ্রেণীর মানুষকে দিয়ে জাহান নাম উদ্বোধন হবে তিন শ্রেণীর মানুষকে দিয়ে জাহান নামের আগুন জ্বালানো হবে তখন আবু হেরা বলছে জালানবী তিন শ্রেণীর মানুষকে বলেন যখন তিনি এক একটা করে শোনেন তখন তার হুস থাকে না এক নাম্বার আসল বলছেন শোনো এক নাম্বার হচ্ছে দানবীর দুই নাম্বার হচ্ছে শহীদ তিন নাম্বার হচ্ছে কি কারি এই তিন জন মানে হুজুর প্রথম হুজুর শহীদ এরপরে কারি দানবীর এই তিন শ্রেণীর মানুষকে মানে দানবীর মানে ও দান করছে মানুষকে দেখানোর জন্য আল্লাহকে দেখানোর জন্য আছে কি না বলেন কম না বেশি কথা বলেন কম না বেশি বেশি মানুষকে দেখানোর জন্য দান করে কি না বলেন অথচ রাসুসাম বলছেন এমনভাবে দান করো ডান হাতে দান করো যেন বাম হাত বুঝতে পারে না 
আমি দান করছি সোবান আল্লাহ বলবেন না ডান হাতে দান করে যেন বাম হাত বুঝতে না পারে তাহলে দানবীর ও মানুষকে দেখানোর জন্য দান করছে একে দিয়ে যার নাম কি হবে বলেন দুই নাম্বার হচ্ছে শহীদ শহীদ মানে ও নিয়ত করছে যে আমি বাঁচলে গাজি হব মরে গেলে শহীদ হব লোকের আমাকে শহীদ মানে গাজি বলবে বেঁচে থাকলে আর মারা গেলে আমাকে কি বলবে শহীদ তাহলে আল্লাহকে খুশি করার জন্য না মানুষকে এই জন্য রাসুল বলছে তাকে দিয়ে যার নাম উদ্বোধন হবে অথচ শহীদের মর্যাদা ছয়টা তাদের কোনো কবরের প্রশ্ন উত্তর নাই সোহান আল্লাহ বলবেন না কোনো কবর আজাব নাই কোনো গোসল নাই অমনীতি দাফন সোহান আল্লাহ বলেন ছয়টা মর্যাদা কোনো ফেরস্ত আসবে না কবরে কোনো হিসাব নেই আর অথচ শহীদ দিয়ে কী হবে বলেন যাহার নাম উদ্বোধন হবে আর একটা কি কারি হুজুর হুজুর জ্ঞান অর্জন করছে বিদ্যা অর্জন করছে যেন লোকে আমার কোরআন তেলাপ শুনে আমাকে যেন বলে খুব ভালো কারি খুব শ্রেষ্ঠ কারি যেন মানুষকে আমাকে হাফেজ বলে কারি বলে বড় আলেম বলে বড় গেনিগুড়ি মানুষ বলে আমাকে যেন আর এই জন্য সে হাফেজ হয়েছে যেন সে বড় একজন কারি হতে পারে হাফেজ হতে পারে মানুষের বাড়ির জন্য দাওয়াত খেতে পারে এবং খতম পরে যেন টাকা অর্জন করে নিতে পারে এই জন্য সে কি হয়েছে বলেন হাফেজ কারি হয়েছে একই দিয়ে যাহার নাম কী হবে বলেন এই হাদিসটা বর্ণা করতে গিয়ে আবহাওয়া কয়েকবার বেহুশ হয়েছেন বলেন তিনবার বুখারির হাদিস সম্মানিত উপস্থিতি অতএব খুব কঠিন যে রাসুলের তরিকা আপনার ভিতরে আমার যদি না আসে তাহলে লোকটা সালাদ পড়েছে ঠিক কিন্তু রাসুলের তরিকা অনুযায়ী হয়নি মিশকাত খুলে দেখুন রাসুল সাম বলছেন সাহাবেরা শুনো পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় সুর পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট খারাপ বচ্চুর হচ্ছে নামাচ্চুর তখন সাহাবে যাওয়ার কী বলেন আপনি মানুষ কীভাবে নামাজে চুরি করে মানুষ কি নামাজে চুরি করে হ্যাঁ নামাজে চুরি করে কেমনে যারা রুকু এবং সিজদা ধীর স্থিরভাবে আদায় করে না যারা দ্রুততার সঙ্গে শুধু উঠছে আর বসছে এমন দ্রুততার সঙ্গে স্পিডে যারা রুকু সিজদা দিচ্ছে এরাই হচ্ছে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় নিকৃষ্ট বচ্চর নামাচ্চর বলে নাও জুবি নাও আসে কেন এরকম মুসল্লি এরা ইমাম আসে না না কম না বেশি বেশি কথা বুঝতে পারছেন তাহলে এরপরে হোজাই ফারাজ জেলা হু তিনি একটা মসজিদে বসা আছেন ইয়ামেনে মসজিদে বসা আছেন একটা লোক আসলেন সলাদ পড়লেন এটা হুজাইবা দেখলেন হুজাইফা রাজ্যাল তাকে বলছেন ও আল্লাহ বান্দা তুমি যে সলাদ পড়ছো এই সলাদ তুমি কত বছর ধরে পড় এইভাবে তখন বলছে কম করে হলো চল্লিশ বছর ধরে আমি এইভাবে সলাদ পড়ি বলেন কত বছর ওই লোকটা কত বছর ধরে সলাদ পড়ে তখন এই কথা শুনেও হুজাই বলছে আল্লাহ আল্লাহর কসম করে বলছি হুজাই ফাঁক আমি হুজাইবা বলছি আল্লাহর কসম করে যে এইভাবে যদি তুমি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কেমত পর্যন্ত তুমি নামাজ পড়ে যাও তোমার একটা রুক এবং সিজদা আল্লাহ দরবার কবল হবে না কেন মোহাম্মদ সাল্লাহাম আমাদেরকে যেইভাবে সলাদ শিখিয়েছেন শোনাও মোহাম্মদ সাল্লাম আমাদেরকে যেইভাবে সলাদ শিখিয়েছেন নামাজের কলা কৌশল নিয়মকারণ যেইভাবে আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তোমার নামাজ সেইভাবে হয়নি রাসুলের তরিকা হয়নি এখন যদি তোমার মরণ হয় এখন এই অবস্থায় যদি তুমি মৃত্যুবরণ করো তাহলে তুমি আর রাসুলের উম্মতের বাইরে তুমি মারা গেলে নাউজুবিল্লাহ বলে এখন তুমি রাসুলের উম্মতের উপরে ফিতরাতের উপরে মারা যাবে না রাসুলের উম্মতের বাইরে তুমি মারা গেলে কেন তোমার সলাদ কার তৈরি কোনো যে হয়নি তাহলে হোজাইফার বলছেন যে আল্লাহ নবী আমাদেরকে যেইভাবে সলাদ শিখেছেন সেইভাবে সলাদ পড়তে হবে সলাদে কোনো ব্যস্ততা আছে কোনো তাড়াহুড়া আছে কোনো জুলুম আছে রোক সিজদা ধীর স্থিরভাবে আদায় করতে হবে আপনি যা জানান তাই করেন যা জানান তাই করেন কিছুই জানান না আপনি সোমান আলহামদুল্লাহ আল্লাহ আকবর তাই পরে সলাদ পড়েন গ্রামের একজন লোক আল্লাহ নবী দাওয়াত দিলেন বলছেন এই তুমি সলাদ পড়ো এইভাবে বলতে 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 তাদের লোকটা রাগ করে ফেলছে বারবার দাওয়াত দিচ্ছেন তখন বলছে আল্লাহ নবী আপনি খালি আমার নামাজের কথা বলেন আমি তো কোরআনে কিছুই জানি না আমি তো কোরআনে কিছুই জানি কেমন নামাজ পড়ো কী দিয়ে পড়বো তখন বলছে তুমি কি সোবাহান আল্লাহ আলহামদুল্লাহ আল্লাহ আকবার এগুলো বলতে পারবেন না হ্যাঁ আল্লাহ নবী আমি তা পারবো সোবাহ আল্লাহ বলেন যে তুমি রুকু সিজদা আত্মা এত দরশরি দোয়া মাসের সালাম ফেরানো সব সময় তুমি সোবাহান আলহামদুল্লাহ আল্লাহ আকবার দিয়ে তুমি সালাদ পড়ো তবু তোমাকে সালাদ পড়তে হবে কোনো মাফ নেই তাহলে মাফ আছে মেয়েদের মাফ ছেলেদের কোনো মাফ নেই মেয়েদের সপ্তাহের মতো মাফ কিন্তু ছেলেদের কোনো মাফ নেই সালাদ এমন একটা দামি ইবাদত এমন একটা দামি ইবাদত 
পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠ মাধ্যম আল্লাহকে রাজি খুশি করার সেটা নাম কি বলেন সালাত অবশ্যই আপনি রাসুলের তরিক অনুযায়ী সালাত পড়বেন সহি বুখারির ছয়শো একত্রিশ নম্বর হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছে সল্লু কামারাই তুমুল সাল্লি তোমরা সালাত পড়ো ঠিক সেইভাবে যেইভাবে তোমরা আমাকে পড়তে দেখেছো সব আল্লাহ বলছে তাহলে এখানে নারী পুরুষকে আলমি পার্থক্য করছেন আজকে হানাবি মাঝাবের কিছু ভাইরা কিছু আলেমেরা বলছে যে না নারী পুরুষ নামাজের কি আছে পার্থক্য আছে অথচ রাসুল বলছেন সল্লু কামার আয় তুমুল সাল্লি সলাত পড়ো ঠিক সেইভাবে যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছো এখন কি রাসুল বলছেন ও পুরুষ আমাকে যেভাবে পড়তে দেখেছো ঠিক সেইভাবে পড়ো ও নারীরা আমাকে যেভাবে পড়তে দেখেছো তোমরা সেইভাবে পড়ো তাই কি বলছে জোরে বলেন বলে নাই তাহলে ছেলে মেয়ে নামাজের কোনো পার্থক্য নাই নারী পুরুষের নামাজের কোনো পার্থক্য নাই শুধু এতটুকুই পার্থক্য মিশকাত গ্রন্থের একটা হাদিস থেকে বোঝা যায় যে মেয়েদের উর্না অথবা চাদর ছাড়া নামাজ হবে না পার্থক্য এক ছেলেদের কোনো উর্না চাদর লাগবে দুই নাম্বার মেয়েরা প্যান্ট ছেলেরা যে প্যান্ট পায়জামা লুঙ্গি পরবে তারা টাকটোর উপরে না নিছে জোরে বলেন ছেলেরা টাকনুর উপরে সেই বোখারি পাঁচ হাজার সাতশো সাতাশি পোশাক অধ্যায় কোলে দেখুন ছেলের হবে কোথায় টাকনুর উপরে কিন্তু মেয়েরা টাকনুর কি নিচে আর যত দিন যাচ্ছে এটা হাদিস বিভরি ঠিক কিনা বলেন স্টিচ লেহেঙ্গা প্লাজু হ্যাঁ ইত্যাদি এই সমস্ত পোশাক বের করা যত নারী এগুলা কিনচার পড়ছে একটা নারীও নেই যে টাকনুর নিচে প্যান্ট পায়জামা লুঙ্গি যাচ্ছে জি না পায়জামা ট্রাউজার ইত্যাদি এগুলো যাচ্ছে না সেই সবগুলোই কি বলেন এখন মেয়েরাই টাকনুর উপরে ছেলেরে টাকনুর নিচে পড়তে 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 একেবারে ওই যে আপনার পায়ের গোড়া জুতার যে গোড়া ওটা একবার প্যান্টের মধ্যে ঢুকে গেছে আজ তাক ফেরুন না সব হাদিসের বিভরি কথা বুঝতে পারছেন রাসু বলছে মোচ খাটো করো দাড়ি ছেড়ে দাও আর কিছু কিছু মানুষ আছে জাল্লাত মোচ বড় রাখে দাড়ি কাটে সবই হাদিসের কি বলেন বিপরীত না সবই হাদিসের কি বিপরীত কথা বুঝতে পারছেন এই জন্য এ হচ্ছে পার্থক্য তিন নাম্বার পার্থক্য সেটা কি আমাদের নামাজে ভুল হলে পিছন থেকে মুসলে বলবে কি সুবাহান আল্লাহ বলেন সুবাহান্লাহ বলবে না আর মেয়েদের ভুল হলে রানার উপর থাপড়া দিবে শেষ যখন তারা ইমামতি করে নামাজ পড়বে রানার উপর থাপড়া দিবে হয়ে গেল আর আর একটা বিষয় কি তারা সুরগুলো সাউন্ডগুলো শব্দগুলো শুধু তারাই যেন শুনে বাইরে যেন না যায় আর আমাদের শব্দ বাইরে গেলো কোনো সমস্যা আছে আল্লাহ আকবর জুড়ে বললাম কোনো সমস্যা নেই কিন্তু মেয়েরা একটু আসতে বলতে হবে এ হচ্ছে পার্থক্য কথা বুঝতে পারছেন আর এই হাদিস যেটা বোঝা গেল যে নারী পুরুষের কোনো পার্থক্য নেই তাহলে সলাদ পড়তে হবে আপনার আমার খুব মানে আমল অল্প করেন রাসুলের তরিকা অনুযায়ী মানেন কোনো সমস্যা নেই আমল অল্প কিন্তু তরিকা মানতে হবে কার রাসুলের অল্প আমলে আল্লাহ আপনাকে নাজাত দিবেন জান্নাত দিবেন কোনো সমস্যা নেই বেশি বেশি আমল করছেন কিন্তু এই আমলটা রাসুলের তরিকা অনুযায়ী হয়নি তাহলে সমস্ত আমল কে হয়ে যাবে বাতিল হবে সেই বুখারির বিশাল বড় একটা হাদিস তার একটা হাদিস হচ্ছে শেষের খান থেকে বলছি যে সর্বপ্রথম মোহাম্মদ আগে হাওজে কাউসারে কি অবস্থান করবে সবাই আল্লাহ বলেন গ্লাস নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবেন তার উম্মতকে পানি পান করাবে তো একটা দল অলরেডি পানি পান করে চলে যাবে হাওজে কাউসার হাউজে কাউসারে তিনটা গুণ এক নাম্বার গুণ হচ্ছে এই পানি কোনো দিন যদি কেউ একবার খেতে পারে জিন্দিগি তার কোনো দিন দ্বিতীয়বার পানি তিষ্টা লাগবে না সবাই আল্লাহ বলেন দুই নাম্বার মধুর চাই তো মিষ্টি কিসের পানি হাউজে কাউসার তিন নাম্বার দুধের চাই তো সাদা সোমান বলেন দুধের চাইতে সাদা চার নাম্বার মোহাম্মদ সাল নিজ হাতে পানি তার উম্মদেরকে পান করাবেন তো একটা দল অলরেডি পানি পান করে চলে যাবে আর একটা দল আসতেই তাদের সামান দিয়ে কালো একটা পর্দা আর বেড়া তৈরি হবে বাধা সৃষ্টি হবে তখন আল্লাহ নবী বল জিব্রাহিল এরা কারা আমার কাছে পানি পান করতে আসছে না কেন তখন যেভাবে জ্বালানি এরা আপনার উম্মত কিন্তু আজকে তার উম্মত থেকে বহিষ্কার কেন যে আপনি মারা যাওয়ার পরে আপনার নাম দিয়ে জাল জয়ী মিথ্যা হাদিস একবার ছয় লাভ করে দিয়েছেন একবার কি করে দিয়েছেন ছয় লাভ করে দিয়েছেন যেখানে সুন্নত চালু ছিল ওই সুন্নতটাকে তারা তুলিয়ে বিদাত চালু করে দিয়েছেন এনবি সালামও তুলে দিয়ে দিয়েছেন দরুদ শরীফ দরুদ ইব্রাহিম এর উপর পৃথিবীর কোনো দরুদ নাই ওই দরুদ তুলে দিয়ে কী দিছে এনবি সালামও জিলেবি কম দিলেন কেন দরুদ দিয়ে দিছে কথা বলছেন যে দরুদ সই মুসলিম একবার পাঠ করলে দশ বার আল্লাহ রহমত বর্ষণ করেন সেই দরুদ তুলে দিয়ে বলছে কি বালাগাল ওলামবি কাশাফাত দুজামের জামিল বলে না শেখ সাদির ওটি দিয়ে দিয়েছে অথচ ওটা শির্ক একটা কবিতা শির্ক একটা গজাল কথা বুঝতে পারছেন এ হলো আপনার নাম দিয়ে চালে দিয়েছেন আপনি যেটা কোনো দিন বলেন নাই যেটা করেন নাই ওটা আপনার নাম দিয়ে চালে দিয়েছে সেটা আপনি করছেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ হানাবি মাঝ হবে 
একজন আলেম শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত একজন আলেম আর তিনি কোন দিন জাল জয়ীব মিথ্যা এগুলো সহ্য করতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ বলেন ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল নাম দিয়ে আজকে কি সমাজে চলছে না অথচ কি যে ইমাম আবু হানিফা বলেছেন কিন্তু বলেন মোহাম্মদ সাল্লাম বলছেন আস্তাক পেরল না এরা কত যখন এরা নিকৃষ্ট রাসুলের কথা বলেন না অথচ ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল কি বলে গেছেন এরা সেটাও জানে না তিনি কি বই লেখে গেছেন তিনি কি কথা বলে গেছেন এটাও সেটা জানেন না আপনি খুলে দেখেন মিজানে কুবরা প্রথম খণ্ডের তিরিশ পৃষ্ঠা বারোশো ছিয়াশি সালে দিল্লি সাফার যে পৃষ্ঠা মিজানো কুবরা তিরিশ পৃষ্ঠায় ইমাম আবু হানিফা রাহমুল্লাহ তিনি বলছেন ইজা সাহাল হাদিসু ফাহাল মাজাবি লোকেরা শোনো যখনই কোনো সহি হাদিস পাবা জেনে রাখো সেটাই আমার মাজাব আলহামদুল্লাহ বলেন তাহলে ইমাম আবু হানিফের কোনো দোষ আছে চার ইমামের কারো দোষ নেই চার ইমামের বক্তব্য এক তারা জাল জৈব কোনো দিন সহ্য করতেন না আর ইমাম আবু হানিফের নামে দিয়েছেন কি যে তিনি পঞ্চান্ন বার হজ করেছেন জীবনে কোনো দিন এসার ও যদি ফজর নামাজ পড়েছেন জীবনে কোনো দিন ওই রাতে কোনো পেশা পায় না করেন নাই এসার ও যদি ফজর নামাজ পড়ছেন কত বছর চল্লিশ বছর নাউজুবিল্লাহ বলবেন না সম্ভব এসার ও যদি ফজর নামাজ পড়া কত বছর চল্লিশ বছর ইমাম আবু নামে বলাইছেন পঞ্চান্ন বার হজ করছেন জীবনে কোনো দিন রোজা মিস করেন নাই তিনশো পঁয়ষট্টি দিন রোজা রাখতেন ইত্যাদি অসংখ্য তার নামে মিথ্যা কথা স্মরণ হয়েছে নাবুজুবিল্লাহ বলেন অথচ ইমাম আবু হানিম রাহিমুল্লাহ বলছেন যে আমার চল্লিশটা বিশাল বন্দরে কাপড়ের ফ্যাক্টরি ছিল কার ই ছিল দোকান ছিল এগুলোর ব্যস্ততার কারণে আমি ব্যবসা বাণিজ্য করার কারণে আমি হাদিসে অতটা সময় দিতে পারি অথচ ইমাম আবু হানিফকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে কিছু কিছু আলেম আমার বলছে কি যে ইমাম আবু হানিফা একবার নবীর উপর দিয়ে নিয়ে গেছে মর্যাদা ইমাম আবু হানিফ মর্যাদা কার মোহাম্মদ সাল্লের উপরেও নিয়ে গেছে বলেন নাহজুবিল্লাহ একবার উপরে নিয়ে গেছে ইমাম আবু হানিফার নামে এই সমস্ত বাজে বক্তব্য বলে কথা বুঝতে পারছেন যে আরও অসংখ্য কথা আছে এগুলো আমার কাছে লিখিত আকারে আছে এগুলো পাবেন তো একটা বিষয় সেটা পাবেন ইমাম আবু হানিফার জীবনী ক্লাস হাইস্কুল লেভেলের ক্লাস নাইন টেনের ইসলাম শিক্ষা বইতে ইমাম আবু হানিফার জীবনী পড়তে গিয়ে নিচের পাঁচ ছয়টা লাইন ওখানে দেখবেন যে তার নামে কত বাজে কথা বলা হয়েছে অথচ তিনি বলছেন সহি হাদিসি আমার কি বলেন মাজাব কোনো দিন তিনি জাল জৈব হাদিস মানতেন না আল্লাহ আমাদের বিশ্বগুলো বোঝার তফিক দান করুক আল্লাহ মহামে আলহামদুলিল্লাহ আহদা সালাতু সালাম আলাম আল্লাহ নবী ইবাদা আলোচনা শেষ হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাম যেটা বলছেন যে প্রত্যেকটা আমার উম্মত জান্নাতে যাবে সই বুখারি হাদিস আবু হরে থেকে বনিত করলো উম্মাতি এদ খুলনা জান্নাতা আমার প্রত্যেকটা উম্ম জান্নাতে যাবে সোবানুল্লাহ বলে কিন্তু তারা ব্যতীত মান আবা মানে ইল ইল্লা মান আবা আবা ব্যতীত সাহাবের বলছে যে মান আবা লনবি আবাকে যারা আমাকে অস্বীকার করে এরাই হচ্ছে আবা প্রত্যেকটা সেক্টরে বিভাগেই কাজে প্রত্যেকটা রাসুলের আমল রয়েছে কি না বলেন তাহলে রাসুলের কোনো একটা আমল কি করা যাবে না মানতে পারেন না ওটা আপনি ব্যর্থতা ওটা আপনার জন্য আমার জন্য কি ব্যর্থতা কিন্তু অস্বীকার করার সুযোগ আছে বড় অস্বীকার করার সুযোগ আছে নাই যেমন সেই মুসলিমের দুই হাজার উনিশ দুই হাজার বিশ নম্বর হাদিস পানি পান করার নিয়ম আরও অনেক হাদিস দ্বারা বোঝা যায় যে একটা গ্লাস পানি পান করবেন তবু পাঁচটা নিয়ম রাসুলের সুবাহ বলে আপনার ইচ্ছা মতো আপনি পান করতে পারবেন না আপনার কাপড় চোপড় আপনার খাবার আপনার তরকারি ভাত আপনি মনে করছেন আমার গ্লাস দামি পানি খাব কিন্তু এই কথা আপনি বলতে পারবে না যে আমার মন করা আমি করব খাবো পোশাক পরব ইত্যাদি এই কথা যা আপনি বলেন তাহলে আপনি উম্মত থেকে বহিষ্কার কার রাসুলের রাসুল উম্মত থেকে বহিষ্কার কেন তিনি বলছে মান রগি বা আং সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি যে ব্যক্তি আমার শূন্য থেকে মুখ ফিরে নিল ওভারটেক করলো যে আল্লাহ নসবি সুন্নত মানবো না তাহলে আল্লাহ নবী বলছে সে আমার দলভুক্ত নয় তাহলে আমার উম্মত নয় তাহলে একটা গ্লাস পানি পান করুন তবু কার নিয়মে জোরে বলেন আপনি এই আমলগুলো করেন দেখেন আমার দিক থাকেন এক নাম্বার গ্লাসটা ডান হাতে ধরতে হবে কেন বাম হাতে কে খায় জোরে বলেন কে খায় শয়তান মুসলমান কোন হাতে খাবে এখন হাদিসের বিপরীত না এখন মানুষ কোন হাতে বেশি খা আশ্চর্য বিষয় এদের মা তোমাদের খালি কম করে হলো বিশ টন খালি গোবরই কেমনে সিগারেট ডাইন হাতে সাহার কা বাম হাতে আস্তে খেলা বলবেন না এরা কি মানুষ না ও মানুষ বলেন আল্লাহ কিন্তু কোরআনে মানুষকে মানুষ বলছেন আশাবুল মাকলুকাত ভালো মানুষ বলছেন আবার সোরা 
আরাফের একশো উনআশি নম্বর আয়াতে বলছেন এর চার পাঁচ জানোর আছে তো নিকৃষ্ট বরং কে বলছেন আল্লাহ বলছেন যে মানুষ ওই সমস্ত মানুষ যারা আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের তরিকা থেকে বঞ্চিত তারা চার পাঁচ জানোর চেতু কি বলেন এখন চার পাঁচ জানোর তো চিনেনি কুকুর শিয়াল বানর শুকুর ইত্যাদি চার পা বানর মানে পশুর চাইতো এরা নিকৃষ্ট কারা মানুষ আবার আল্লাহ আর এক জায়গায় বলছেন না মানুষ সৃষ্টি সেরা জীব সোরা তিনে বলছেন আমি আল্লাহ মানুষকে অতিব সুন্দর চেহারা আকৃতি মানুষকে আমি সৃষ্টি করছি সুবাহ আল্লাহ বলেন এখন যারা উগান্ডা কম্বোডিয়া সেনেগাল নাইজেরিয়া ঘানা একেবারে কালো মানুষ আফ্রিকার জায়গায় যারা একেবারে কালো কিন্তু ওরাও আল্লাহর কাছে কি বলেন ওদের ছেলে মেয়ে স্ত্রী যা আছে বাবা মা সবাই কি একই কোয়ালিটি তাই কি আপনি আমি হিংসা করতে পারবো হেলা করার সুযোগ আছে অবজ্ঞা করার কোনো সুযোগ আছে নাই কিন্তু আল্লাহ কাছে তারাও কি সুন্দর যেহেতু আল্লাহ বলছে প্রত্যেকটা মানুষকে আমি সুন্দর চেহারা দিয়ে কী করছি বলেন আর ছেলে মেয়েকে দেহার সময় বিয়ে সাথে করাতে যায় বলেন নাক মোটা কবা লোচা কান থোবরা থোবরা ইত্যাদি এই সেই ঠোঁট মোটা দাঁত ছিল আছে কি না কিন্তু এগুলো বলা ঠিক না এগুলো বলা ঠিক না কেন উনিও কার সৃষ্টি আপনিও আল্লাহর সৃষ্টি অতএব এই জায়গায় যেটা বলতে চাচ্ছি যে পাঁচটা নিয়ম পানি পান করার আর দেখেন আজব মানুষ কত বাজে মানুষেরা যে সিগারেট ধরে আসে ডান হাতে চায়ের কাপ কোন হাতে বাম হাতে আসলে এরকম মানুষ বলেন মানে এরা বেশি শিক্ষিত হায়ার নেবাল কথা বুঝতে পারছেন দুই নাম্বার গ্লাস এক নাম্বার ডান হাতে ধরুন মনে আছে তো দুই নাম্বার কি বিসমিল্লা পড়তে হবে দুই নাম্বার রাসুল বলছেন যেই খাবারে বিসমিল্লা পাঠ করা হয়নি যে কোনো খাবার তাহলে ওই খাবারটা কে গ্রহণ করলো শয়তান কোনো মা তার বাচ্চাকে বিসমিল্লা ছাড়া দুধ পান করাতে পারে না তাহলে ওই দুধ কে খেলো বলেন শয়তান যে খাবার বিসমিল্লা হয়নি সেই খাবার কে খেলো শয়তান একটা হাদিস রাসুল বলছেন শোনো ওই ঘরে ঢুকো যেই ঘরের লোকেরা খাবার শুরুতে বিসমিল্লা বলে না তখন শয়তান বলে এই ঘরে আমার থাকারও জায়গা হলো এই ঘরে আমার খাওয়ারও জায়গা হলো কেন ওই ঘরের লোকেরা কি বলে না বলেন আপনি বিসমিল্লা কি জিনিস এটা আপনাকে বোঝাতে পারবো না রাসুল ইসলাম বলছেন জানালা মারো বিসমিল্লা বলে দরজা মারো বিসমিল্লা বলে আবার এগুলা খুলো বিসমিল্লা বলে যার ঘরে কোনো দরজাই নাই একটা কাঠি সোলা লাকড়ি বিসমিল্লা বলো রাখো রাসুল বলছেন সারা রাত এই সোলা এই কাঠি ডিঙিয়ে শয়তানের বাচ্চা যেতে পারবে না সোহানুল্লাহ বলেন এই ডিঙ্গে যেতে পারে খালি বিসমিল্লা বলে রাখছেন মনে করো ঘরের কোনো দরজাই নেই দরজা মনে করে বিসমিল্লা করে রাখেন আল্লাহ রসুল বলছেন যে এটা ডিঙ্গে যার মতো শয়তানের কোনো ক্ষমতা নেই সোহানুল্লাহ বলেন বিসমিল্লা পাওয়ার কম না বেশি বলেন বেশি তাহলে এক নাম্বার গ্লাস ডাইন হাতে ধরবেন দুই নাম্বার বিসমিল্লা বলবেন তিন নাম্বার কি তিন নিঃশ্বাসে খাবেন কয় নিঃশ্বাসে খাবেন আজকে আমরা পানি তিন নিঃশ্বাসে খাই না গরু যেভাবে খাই ঘোড়া যেভাবে খায় পানি দিলে খায় একবার চারের নিঃশ্বাসে লবণ থাকে এবং ভুষি থাকে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলে জি না চলবে না তিন নিঃশ্বাসে খেতে হবে বিজ্ঞান প্রমাণ করছে এই হাদিস যে রাসুল কেন তিন নিঃশ্বাসের কথা বলছেন কেন নিঃশ্বাসটা হচ্ছে কি কার্বন ডাই অক্সাইড এটা হচ্ছে একটা বিষ বিষাক্ত এটা আপনি পানির ভিতরে দিলেন এই নিঃশ্বাস বিষটা আপনার গ্লাসের সঙ্গে মিশে পানির সঙ্গে একত্রিত হয় ওটা আপনি পেটে খেলেন এই জন্য তো আপনাকে ছেঁকলো খেতে হয় আপনাকে কি খেতে হয় বলেন গ্যাসটাকে অত খেতে হয় ঠিক না কথা বোঝেন না রাসুলের সুন্নত মানে বিজ্ঞান প্রমাণ করছে অত পয় নিঃশ্বাসে খাবে বলে চার নাম্বার হচ্ছে বস থেকে খেতে হবে শুধু পৃথিবীতে একটা এক ধরনের পানি সেটা জমজমের কূপের পানি ওটাই শুধু দাঁড়িয়ে খাওয়া সুন্নত আর পৃথিবীতে সমস্ত পানি কি করতে হবে বলেন বস থেকে খেতে হবে আর পাঁচ নাম্বার খাওয়া সেটা আলহামদুল্লাহ পড়বে পানি যে একটা নিয়ামত খেলেন খাওয়ার পর আপনার শরীরে যে গিয়ে অবস্থান করলো আপনার ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে তখন আপনি কি প্রশংসা করবেন আলহামদুলিল্লাহ কার শুক্রিয়া বলেন ওই এক গ্লাসের নিয়ামতের কথা যদি আল্লাহ আপনাকে ধরে ওই এক গ্লাস পানি হিসাব দিয়ে আল্লাহ আপনার কাছে চায় দিতে পারবেন জোরে বলে দিতে পারবেন আলোচনা শেষ হাদিসটা মনে রাখেন যে রাসুজাম বলছেন যে কোনো মানুষই জানাতে যেতে পারবে না আল্লাহর রহমত ছাড়া আল্লাহর দয়া ছাড়া সব আল্লাহ বলেন তখন আল্লাহ এই কথা বলতে বলতেই তারপরে বলছেন নিজের কথা যে আমিও পারব না আল্লাহ আকবর আমিও পারব না যদি আল্লাহ আমার প্রতি রহমত দয়া না করে আমিও পারব না আর আপনি কলি মধ্যে সলে মধ্যে দূরের কথা রাসুল নিজে বলছেন যদি আল্লাহ আমার প্রতি রহমত খাস দয়া না করেন 
আল্লাহর দয়া না করা পর্যন্ত কোন মানুষ জান্নাতে যেতে পারবে না আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে হবে যেতে পারবে এরকম কোনো হাদিস নেই আমল দিয়ে জান্নাতে যেতে পারবেন এমন কোনো হাদিস নেই মানে কি আল্লাহ আপনার আমল দেখবেন এরপরে দয়া হবে তারপর জান্নাত দেবে সুবাহান আল্লাহ আবার আমল বাদ দিলে হবে কিছু তো দেখাইতে হবে কথা বোঝেন নাই যারা চাকরি বাকরি দেয় তাদের টাকা দিলে তো চাকরি দেয় নাকি না দিলে কি চাকরি দেয় কেন কিছু দিলে তখন তারা নরম হয় না বেচারা পনেরো লাখ টাকা দিচ্ছে দিয়ে দেয় ঠিক কিনা বলেন তাহলে আল্লাহকে আমল করে নরম করতে হবে না নরম করতে হবে না রাবি ইবন কাপ রাসুল্লাহ সাল্লাম সাথে রাতে অবস্থান করলেন তো সকাল ঘুম থেকে উঠে বল ছোটো মানুষ রাবি ইবন কাপ তখন বলছে জাল রাসুল বলছে ও রাবিয়া আমার কাছে কিছু চাও তুমি আমাকে ওজুর পানি দিলা ইস্তেঞ্জার পানি দিলা তো এখন কিছু চাও তখন রাবি ইবন কাপ বলছে জাল আনবি আপনার সঙ্গে আমি জানাতে একসঙ্গে থাকতে চাই সুবাহ বলে আপনার সঙ্গে জান্নাতে আমি একসঙ্গে থাকতে চাই তখন আল্লাহ নবী একটু থমকে কি বলছে আল্লাহ এত বড় কথা বলছে রাসুলে জানা নাই যে তিনি এই কথা বলবে যে এটা বলবো আর এই কথা বলবে এটা রাসুলের জানা নেই বোঝা যায় রাসুল অগ্রিম জানতেন না বলেন আগাম জানতেন না আপনার আমি আগাম জানি জ্যোতিষী আর আগাম জানে অতএব তখন রাবি ইবনু কাপকে বলছে যে ও রাবি ইবনু কাপ যদি আমার সঙ্গে তুমি একসঙ্গে জান্নাতে থাকতে চাও তাহলে তোমাকে কিছু আমল করে দেখে তবে এর আগে বলছে রাবি কম না আর অন্য কিছু চাও এটা ছাড়া আর কিছু চাও রাসুল বলছে আওয়া গায়ে জালেক ও রাবি ইবনু কাপ আর কিছু চাওয়া যায় না এটা ছাড়া তখন বলছে হোয়া জালেক ওটাই চাই দিবেন না মানে সোহানাল্লাহ বলে আমি আপনার সঙ্গে জানাতে থাকবো ওটাই আমি চাই আর কোনো কিছু চায় না ওটি আমার চাওয়া তখন রাসুল বলছেন আচ্ছা জানো তাহলে না বি নাফ ছাকা কাসরাত সুযোগ তাহলে তোমাকে বেশি বেশি সিজদা দিতে হবে বেশি বেশি নামাজ পড়তে হবে আমল করতে হবে বেশি বেশি সিজদা দিয়ে তুমি আল্লাহকে রাজি খুশি করবা তুমি বেশি বেশি নামাজ পড়বা ফরজের পাশাপাশি ইশাক চাষতের তাহাজুদ নফল হ্যাঁ সব কিছু তুমি আদায় করবা করার পরে তাহলে আল্লাহ তখন তোমাকে ভালোবাসবে এখন এই হাদিসে আল্লাহ বলছেন যখন বেশি বেশি সে সিজদা করবে নামাজ পড়বে তখন আমি আল্লাহ তখন তাকে ভালোবেসে ফেলি তখন আমি আল্লাহ তাকে কি করি ভালোবাসে ফেলি তখন ও যখন চলাফেরা করে তখন আমি তার পা হয়ে যাই ও যখন হাত দিয়ে ধরে তখন আমি হাত হয়ে যাই ও চোখ দিয়ে যখন থেকে তখন আমি তার চোখ হয়ে যাই ও যখন আমার কাছে এমনিতে আসে আমি তখন তার কাছে হেঁটে যাই ও আমার কাছে যদি অর্ধ হাত আসে আমি আল্লাহ তার দিকে এক হাত আগে যাই ও যে আমার কাছে হেঁটে আসে আমি আল্লাহ তার কাছে দৌড়াই যাই সুবাহ বলেন তখন আমি তার হাত হই চোখ হই কান হই পা হই সব কিছু হয়ে যায় কেন এখন তো আমি তাকে ভালোবাসি সুবাহ আল্লাহ বলেন তাহলে বেশি বেশি নামাজের মাধ্যমে ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহ কী অর্জন করা যায় সন্তুষ্ট অর্জন করা যায় অতএব আল্লাহ আমাদের বিষয়গুলো বোঝার তফিক দান করুক আলোচনা শিখে আমরা যা সার গর্ব পেলাম সেটা হচ্ছে প্রত্যেকটা আমল করবেন কার তরিকায় রাসুলের তরিকায় আল্লাহ আমাদের কবল করুক জোর বেলা আমিন আমাদের যারা মারা গেছে আল্লাহ তাদের কবর আচ্ছা মাফ করে দেওয়া আমিন আল্লাহ আমাদের যারা এখন উপস্থিত প্রত্যেক গুণা মাফ করে দেওয়া আমিন আল্লাহ আমাদের অনেকের বাবা অন্ধকার কবরে প্রত্যেক বাবা আমার কবর আচ্ছাকে মাফ করে দেওয়া আমিন আল্লাহ আমাদের আজকের জমার খুদ্দা থেকে যা আসলাম সে অনুযায়ী আমল করার তফিক দান করে দেওয়া আমিন বরং আস্তাগো ফেরুল্লাহ হাল্লাজি লা ইলাহা ইল্লা হাল হাইয়ুল কায়ুম ওয়াতুব ইলাই রব্বির হাম হুমা কামা রব্বায়ানি সগের সুবহানাকা আল্লাহ হুম্মা ও বেহামদিক আশাহাদ আল্লাহ ইলাহা ইল্লা আংতা আস্তা গো ফেরুকা ও আতুব এলাক আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি অবরকত